نهاركم سعيد بأول حلقة من أورينتال فيلاتلست رح نحكي عن أول طوابع أصدرت بلبنان وأكيد كان في قبل لهيدي المجموعة اللي رح نحكي عنها طوابع فرنسية تستعمل بالمنطقة ولكن هيدي الطوابع كانت موشحة على عكس المجموعة اللي رح نحكي عنها هلا يلي أصدرت خصيصا للبنان أكيد قبل ما نحكي عن الطوابع لازم نحكي عن الحقبة التاريخية يلي كانت بالمنطقة منطقة الشرق الأوسط وعلى أساسة نعرف هيدي الطوابع كيف انعملت بسنة 1916 تم اتفاق سري بين المملكة المتحدة وفرنسا برضا الإمبراطورية الروسية والمملكة الإيطالية الاتفاقية اقتضت على تقسيم السلطنة العثمانية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى سنة 1918 عرف هذا الاتفاق باتفاقية سايكس بيكو روسيا أخذت منطقة أرمينيا وإيطاليا أخذت جزء من آسيا الصغرى فرنسا احتلت لبنان وجزء من سوريا وبريطانيا احتلت فلسطين وبلاد ما بين النهرين المنطقة الباقية من سوريا كانت تحت النفوذ الفرنسي والأردن كانت تحت النفوذ البريطاني الدول الجديدة اللي أنشأتها فرنسا كانت حدودها غير معروفة من قبل هذه بالنهاية دول جديدة بال 22 من مارس آذار 1920 وقبل إعلان دولة لبنان الكبير قامت مظاهرة ببعبدة احتجاجا على مؤتمر السوري العام المطلب السابع من الوثيقة للمظاهرة أكد على وحدة المسار اللبناني الفرنسي وحدد السنجق الوطني كعلم فرنسي بنص الأرز العلم صمم نعوم مكرزل واعتمد علم لبنان الكبير بعد أشهر قليلة الطوابع الأولى للبنان كان هدفها تحديد المنطقة الجغرافية لهيدي الدولة الجديدة وأكيد أول طابع أصدر أصدر عليه الرمز الوطني الجديد لدولة لبنان الكبير يلي هي الأرز الأرز اللبناني مذكور 103 مرات بالإنجيل المقدس وأبرز مثل هو مزامير 104 16 نبدأ بالطوابع اللبنانية يلي بتتضمن بيروت بعلبك، بيت الدين، المختارة، طرابلس، سور، زحلة، صيدا، ودير الأمر وكيد بالجهة السورية الطوابع تضمنت المناطق يلي عينت لسوريا وهي حما، دمشق، لدقية، تدمر، حلب، الإسكندرون، وقلعة المقرب وبهيد الطريقة بتكون فرنسا أعلنت للعالم حدود سوريا وحدود لبنان الكبير هيدي الطوابع صممها جوزيف دي لانيزاري وهو رسام فرنسي مشتشرك كان يرسم عدد من الطوابع للمستعمرات الفرنسية مثل طوابع المغرب، موريتانيا والسنغال لهذا السبب التصاميم كتير متشابهة وبتدمر إطار مزخرف مع قيمة الطابع وبالنص صورة من المعالم وبنلاحظ إنه الصورة يلي بالنص هي صورة فوتوغرافية مش رسمي لأنه طريقة الطباعة كان اسمها إيليو جرافير أو فوتوغرافير أو الحفر الضوئي يلي بتتضمن إنه ياخدوا صورة بيظهروها على لوح من النحاس وبعدين هذا اللوح يستعمل بطباعة الطوابع المطبعة كانت موجودة بباريس فرنسا اسمها إيليو فوجيغارد اسم المنطقة يلي كانت موجودة المطبعة فيها فوجيغارد وإيليو من تقنية الطباعة المطبعة ما عادت موجودة هلأ ولكن كانت المطبعة مسؤولة عن طباعة الطوابع لعدة دول من بيناتها مدغشقر وفيتنام الطوابع هي من لون واحد وهذا كان شيء طبيعي بهذيك الأيام مع أنه كان في طوابع بلونين ولكن الطابع من لون واحد أسرع بالطباعة أقل تكلفة واحتمال أقل أنه يصدر منه أخطاء شكرا لمتابعتكم ومنتمنى أنه تكونوا حبيتوا هذه أول حلقة من أورينتال فيلاتلست إذا حبيتوا فيكن تشتركوا مع القناة من شان يطلع لكم الفيديوهات الثانية اللي رح نصدرها قريبا